ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸுங்கிற சாப்டரில் பார்த்தனோ ஜெனசஸ்ங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றியும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தனோ ஜெனசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதாவது பார்த்தனோ ஜெனசஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த நேமை வச்சே நம்ம சொல்லலாம் பார்த்தனோங்கிற இந்த வேர்டு எதை குறிக்குது அப்படின்னா விர்ஜின் அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங் தான் இந்த பார்த்தனோ பார்த்தனோன்னா என்ன விர்ஜின் ஜெனசஸ்னா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது உருவாக்குறதுன்னா மீனிங் அப்போ விர்ஜின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் இன்னும் இன்வால்வ் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம விர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ப்ரொடியூஸ்னா யங் ஒன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்போ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக் இன்டு கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் அதாவது எக்குங்கிற இந்த ஃபீமேல் கேமெட் வந்து மேல் கேமெட் கூட ஃபியூஸ் ஆகாமையே ஒரு இண்டிவிஜுவலாக டெவலப் ஆகும் ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்காமையே ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு நியூ இண்டிவிஜுவலாக டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பார்த்தனோஜெனசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னா சார்லஸ் பொன்னட்டுங்கிற ஒருத்தர் தான் டிஸ்கவர் பண்ணார் இந்த பார்த்தனோஜெனசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ்ஸை எந்த இயரில் டிஸ்கவர் பண்ணாருனா செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் டிஸ்கவர் பண்ணார் அப்போ இந்த பார்த்தனோஜெனசிஸை சில கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இன்னொன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இப்படி அவங்க வந்து இந்த பார்த்தனோஜெனசிஸை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது இந்த பார்த்தனோஜெனசிஸ்ங்கிற இந்த ப்ராசஸ் ஒரு சில அனிமல்ஸோட லைஃப் சைக்கிளில் தானாகவே நடக்கும் அதாவது நம்ம அதாவது நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் எந்த ஒரு ஸ்டிமுலையும் ஏற்படுத்தாமையே அதோட லைஃப் சைக்கிளில் நேச்சுரலாகவே அந்த ப்ராசஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் நேச்சுரல் பார்த்தோஜெனசிஸ் ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தோனோஜெனசிஸ் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசமோட எக்கை வந்து கலெக்ட் பண்ணி லேப் லெபரட்டரியில் வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு கெமிக்கலாகவோ இல்லை ஃபிசிக்கலாகவோ ஏதாச்சும் அதோட தூண்டுதல் ஏற்படுத்தி அது மூலமாக பார்த்தனோஜெனசிஸ் கொண்டு வந்து அது ஆர்டிஃபிஷியல் ஆனால் நேச்சுரலாகவே அந்த அனிமலில் பார்த்தனோஜெனசிஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நேச்சுரல் பார்த்தோஜெனோஜெனசிஸ் இந்த நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸை நிறைய பிரி நிறைய டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க ஆனால் அதில் மெயின் டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு டைப்ஸ் தான் அது என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட் இன்னொன்று இன்கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இன்னொன்று இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இன்னொரு ஸ்பெஷல் டைப் இருக்கு என்ன அப்படின்னா பீடோஜெனடிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இந்த மாதிரி டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசமோட லைஃப் சைக்கிளில் பார்த்தனோஜெனசிஸ் மூலமாக மட்டும்தான் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் வேறு எந்த ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸும் அதுக்கு இருக்காது ஒன்லி பார்த்தனோஜெனசிஸ் அந்த ஒரு ப்ராசஸை வச்சு மட்டும்தான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ பார்த்தனோஜெனசிஸ்னு என்ன சொன்னேன் ஃபீமேல் கேமெட் மேல் கேமெட் கூட ஃபியூஸ் ஆகாதுன்னு சொன்னேன்ல அப்போ வந்து இந்த கம்ப்ளீட் ஆர்கேன் அந்த கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸில் இன்வால்வ் ஆகிற ஆர்கானிசம்ஸில் ஃபீமேல் ஆர்கானிசம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஸ்பீஷீஸில் மேல்னு ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கவே இருக்காது ஃபீமேல்ங்கிற அந்த ஒரு ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் அதால் பார்த்தனோஜெனசிஸில் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆக முடியும் அதால் இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற இந்த ப்ராசஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆக முடியாது ஏன்னா ரெண்டு செக்ஸ் இருந்தால் தானே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆக முடியும் இருக்கிறதே ஒரே ஒரு ஃபீமேல் ஒரே ஒரு செக்ஸ் தான் அதன் அதனால் அது வந்து பார்த்தனோஜெனசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸில் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆக முடியும் இன்னொரு டைப் என்னென்னா இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இந்த இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ்க்கு என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா இந்த 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 டைப்பில் இன்வால்வ் ஆகிற ஆர்கானிசம்ஸ் போத் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரெண்டு ப்ராசஸ்லேயுமே இன்வால்வ் ஆகும் பார்த்தனோஜெனசிஸ்லேயும் இன்வால்வ் ஆகும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்லேயும் இன்வால்வ் ஆகும் அதாவது எப்படின்னா இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹனிபீஸ் ஹனிபீஸை சொல்லுவோம் இந்த ஹனிபீஸ் வந்து அதாவது இந்த ஃபீமேல் ஹனிபீஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதாவது மேல் கூட ஃபர்டிலைஸ் ஆன எக்ஸையும் லே பண்ணும் ஃபர்டிலைஸ் ஆகாத எக்ஸையும் லே பண்ணும் அதாவது இந்த ஃபீமேல்
இப்படி ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸையும் விளை பண்ணும் அப்போ இந்த ஃபர்டிலைஸ் எக் என்னவா டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா ஃபீமேல் ஹனிபீஸை டெவலப் ஆகும் ஹனிபீஸில் ஃபீமேல் ஹனிபீஸ்ன்னு நம்ம யார் யார் சொல்லுவோம் குவீன் பியும் ஒர்க்கர் பீஸையும் தான் நம்ம ஃபீமேல்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஃபர்டிலைஸ் எக்ஸ் வந்து ஃபீமேல்ஸாக குவீனாகவும் ஒர்க்கர்ஸாகவும் டெவலப் ஆகும் இந்த அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் வந்து மேல் பீஸ் அதாவது ட்ரோன்ஸ் ட்ரோன்ஸ்னா தெரியும் மேல் பீஸ் அதுக்கு நம்ம ட்ரோன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படி ட்ரோன்ஸாக டெவலப் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி ஃபீமேல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பார்த்தனோஜெனசிஸில் இன்வால்வ் ஆகி ட்ரோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது இந்த மாதிரி ரெண்டு ப்ராசஸ்லேயும் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால அதை வந்து நாம் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இந்த ஸ்பெஷல் டைப்னு சொன்னல இந்த பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பீடோஜெனட்டிக் அப்படின்னா ஒரு லார்வே இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம்லேருந்து ஒரு லார்வே கிரியேட் ஆகும் அதாவது இந்த லார்வேங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்செக்டோட யங் ஒன் ஸ்டேஜை தான் நம்ம லார்வேன்னு சொல்லுவோம் ஒரு இன்செக்டோட யங் ஒன் ஸ்டேஜை நம்ம லார்வேன்னு சொல்லுவோம் இந்த லார்வே ஸ்டேஜில் பார்த்தனோஜெனசிஸ் நடந்து இன்னொரு புது லார்வேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது அந்த பேரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது இந்த யங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற இந்த லார்வே ஒரு பார்த்தனோஜெனசிஸ் அதாவது பார்த்தனோஜெனசிஸ் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகி ஒரு நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லிவர் ஃப்ளூக் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அந்த லிவர் ஃப்ளூக் ஆர்கானிசமோட லைஃப் சைக்கிளில் நிறைய லார்வல் ஸ்டேஜஸை கடந்து போகும் அதாவது இந்த லார்வேங்கிற ஸ்டேஜ்லேயே நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னா மிராசிடியம் ஸ்போரோசிஸ்ட் ரீடியா செர்சேரியா இந்த மாதிரி நாலு லார்வல் ஸ்டேஜை கடந்து தான் போகும் அதில் இந்த ஸ்போரோசிஸ்டுங்கிற ஸ்டேஜ்லேயும் ரீடியாங்கிற ஸ்டேஜ்லேயும் அது வந்து இந்த மாதிரி பார்த்தனோஜெனசிஸ் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகி அந்த லார்வே இன்னொரு நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அதாவது யங் லார்வேலேருந்து ஒரு நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் லார்வே ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம லிவர் ஃப்ளூக்கோட லார்வேவை சொல்லலாம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கால் ஃப்ளைன் ஒரு இன்செக்ட் இருக்கும் அந்த இன்செக்டோட லார்வேவும் இந்த பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனசிஸில் இன்வால்வ் ஆகும் இவ்வளோதான் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அடுத்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டாபிக்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸை வேறு வேறு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அரீனோ டோக்கி தெலி டோக்கி இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆம்பி டாக்கி இப்படி மூணு ப்ராசஸ்ஸாக அதாவது மூணு டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க இந்த மூணு டைப்ஸ்க்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்னா அதாவது பார்த்தனோஜெனசிஸ் மூலமாக மேல்ஸ் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆனாங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த ஹரீனோ டாக்கி நான் இந்த ஹனிபீஸ்லேயே சொன்னேன்ல ஃபீமேல்ஸ் எது மூலமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறாங்க ஃபர்டிலைசேஷன் மூலமாக அப்போ மேல்ஸ் எது மூலமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறாங்க பார்த்தனோஜெனசிஸ் மூலமாக அப்போ பார்த்தனோஜெனசிஸ் மூலமாக அந்த குறிப்பிட்ட ஆர்கானிசமில் மேல் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆனாங்க அப்படின்னா அது வந்து அரீனோ டாக்கி எக்ஸாம்பிள் ஹனிபீஸ் தெலி டாக்கினா அதே பார்த்தனோஜெனசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆனாங்கன்னா அது வந்து தெலிடாக்கி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சொலினோபியா அப்படிங்கிற ஒரு இன்செக்டை சொலினோபியா அப்படிங்கிற ஒரு இன்செக்டை நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அந்த இன்செக்டில் பார்த்தனோஜெனசிஸ் மூலமாக ஃபீமேல்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆவாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த ஆம்ஃபிடாக்கி ஆம்ஃபிடாக்கிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பார்த்தனோஜெனசிஸ் மூலமாக மேல்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் ஃபீமேல்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் இவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் நம்ம வந்து அந்த கண்டிஷன்லாம் சொல்ல முடியாது மேலும் ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் ஃபீமேலும் ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணால் ஏஃபஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்செக்ட் இதுதான் இந்த நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸில் இந்த மாதிரியும் சில கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புக்கில் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாம் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸை பற்றி பார்க்கலாம் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் பற்றி நம்ம சொல்லி முடிச்சாச்சு அடுத்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்கானிசம்ஸ்லேருந்து ஓவமை நாமளே தனியாக செப்பரேட் பண்ணி அந்த ஆர்கானிசம் அந்த ஃபீமேல் ஆர்கானிசம்லேருந்து ஓவம் நம்ம எடுத்து லேபுக்கு கொண்டு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டிம்லையும் நம்ம கொடுக்கணும் 
ஏதாச்சும் ஒரு தூண்டுதல் அந்த மாதிரி ஒன்று நம்ம கொடுக்கணும் அது மேபி ஃபிசிக்கலாகவும் இருக்கலாம் கெமிக்கலாகவும் இருக்கலாம் ஃபிசிக்கல் அப்படின்னா அது ஏதாச்சும் ஒரு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லை அசிடிட்டி பிஹெச் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாகவும் நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸை வச்சும் இந்த ஸ்டிமுலேஷன் ப்ராசஸ் நம்ம ஏற்படுத்தலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிமுலே மூலமாக ஒரு தூண்டுதல் மூலமாக இந்த ஓவமாக நம்ம பார்த்தனோஜெனசிஸ் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸ்னா அந்த ஆர்கானிசம் அதுவாகவே நேச்சுரலாகவே அந்த ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிக்கும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டிமுலை அதுக்கு கொடுத்து பார்த்தனோஜெனசிஸ் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆக வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இது எந்தெந்த ஆர்கானிசம்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னா அனலிட்ஸ் அனலிட்ஸ்னு இந்த அர்த் வார்ம் அந்த மாதிரி கிரியேச்சர்ஸ் தான் நம்ம அனலிட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அனலிட்ஸ்லேயும் சி அர்ச்சின்ஸுங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது சி அர்ச்சின்ஸுங்கிற அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக அந்த அந்த ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண வைப்போம் இப்போ நாம் அனிமல்ஸை ஒரு சில கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம் எதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா எம்ப்ரியோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அதாவது எம்ப்ரியோங்கிறது என்னென்னா மேல் கேமெட்டும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் ஃபியூஷன் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னோம்ல அந்த ஜைகோட் டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி எம்ப்ரியோவாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த எம்ப்ரியோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து அனிமல்ஸை நாம் மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அதாவது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஓவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் இன்னொன்று வந்து விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஓவோ விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் இப்படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் இந்த மூணோட டை இந்த மூணோட டெஃபனேஷன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஓவி பேரஸ் அனிமல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஓவினாலே நமக்கு தெரியும் ஓவம் எக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த அனிமல்ஸில் அந்த அனிமல்ஸ் முட்டை போடுற அனிமல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது அந்த அனிமல்ஸ் வந்து எக்கு லே பண்ணி அந்த எக்கில் அந்த எக்குலேருந்து அந்த யங் இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஓவி பேரஸ் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது எக்ஸ் லே பண்ணி அந்த எக்ஸ்லேருந்து யங் ஒன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ஓவி பேரஸ் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த எக்கில் என்ன இருக்கும் இந்த எம்ப்ரியோ இருக்குமா இந்த எம்ப்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படும் அந்த நியூட்ரியன்ஸ் நான் அது எதுக்கிட்டு இருந்து எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா இந்த எக்கில் யாக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த யாக்குங்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து அந்த யங் எம்ப்ரியோ வந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்கும் ஓவி பேரஸ் அனிமல்ஸில் இந்த யார்க்லேருந்து எடுத்துக்கும் அதுவே விவ்வி பேரஸ் அனிமல்ஸ்னு என்னென்னா இந்த மாதிரி முட்டை போடாது அது அதுக்கு பதில் என்ன போடும் அப்படின்னா அது வந்து குட்டி போடுற விலங்குகள் நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ இந்த ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஜைகோட்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃபீமேல் ஆர்கானிசமோட யூட்ரஸ் இருக்குல்ல அந்த ஃபீமேல் ஆர்கானிசமோட கருவில் அந்த அந்த ஃபீமேல் ஆர்கானிசமோட கருவில் அந்த ஜைகோட்டை வச்சு அது டெவலப் பண்ணி எம்ப்ரியோவாக டெவலப் பண்ணி அந்த ப்ரெக்னன்சி டைம் எல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் அந்த யங் ஒன்னை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு டெலிவரி பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுதான் இந்த விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் இது மேக்சிமமாக மேமல்ஸில் தான் நடக்கும் அதாவது குட்டி போட்டு பால் கொடுக்குற அனிமல்ஸ் அதாவது அது வந்து மில்க் ப்ரொடியூசிங் அனிமல்ஸாகவும் இருக்கும் அப்போ இந்த விவி அதாவது ஓவி பேரஸ் அனிமல்ஸில் எம்ப்ரியோ வந்து யால்க்குலேருந்து நரிஷ்மெண்ட் எடுத்துக்கிச்சு பட் ஆனால் விவி பேரஸ் அனிமல்ஸில் இந்த எம்ப்ரியோ எதுலேருந்து நரிஷ்மெண்ட் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா அந்த அந்த மதர் அதாவது அந்த ஃபீமேல் பேரண்ட்டுக்கும் அந்த மதருக்கும் அந்த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோக்கும் நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் இந்த கனெக்ஷன் தான் பிளாசன்ட்டா பிளாசன்டல் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தொப்பல் கொடின்னு சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல அந்த பிளாசன்டல் கனெக்ஷன் இருக்கும் இந்த பிளாசன்டல் கனெக்ஷன் மூலமாக இந்த மதர் கிட்ட இருந்து இந்த எம்ப்ரியோ நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி யால்க்கு கிட்ட இருந்ததெல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்காது இந்த மாதிரி இருக்கிற அனிமல்ஸை தான் நம்ம விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இந்த ஓவோ விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ்னா இது ரெண்டோட காம்பினேஷன் தான் இது அதாவது எப்படி அப்படின்னா இந்த ஓவோ விவி பேரஸ் அனிமல்ஸும் விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் மாதிரி அது ப்ரெக்னன்சி டைமை கிராஸ் பண்ணி டெலிவரி பண்ணி தான் அது குட்டி போடும் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி பிளாசன்டல் ஃபார்மேஷனில் நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்காது
அந்த ஆர்கானிசம் அதாவது அந்த யங் ஒன்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுக்கு பேர் தான் ஓவோ விவி பேரஸ் அதாவது விவி பேரஸ் மாதிரி ப்ரெக்னன்சி டைம் எல்லாம் தாண்டி தான் வருது ஓவி பேரஸ் மாதிரி யாக்ல இருந்து நியூட்ரிஷன் கொடுக்குது அதனால இது ரெண்டோட காம்பினேஷன்ங்கிறதுனால இதை வந்து ஓவோ விவி பேரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா ஓவி பேரஸ்க்கு நம்ம வந்து இந்த இன்வர்டிவ் பிரேட்ஸை சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு ரெப்டைல்ஸு ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அப்போ நம்ம பேர்ட்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ஓவி பேரஸ் மெத்தடில் தான் ரீப்ரடியூஸ் பண்ணும் விவி பேரஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நானே சொல்லிட்டேன் மேமல்ஸ் மேமல்ஸ் தான் இதுக்கு இருக்கிற பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓவோ விவி பேரஸ் இது வந்து ஒரு சில ஷார்க்ஸு ஷார்க்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் மேமல் தான் ஆனால் ஒரு சில ஷார்க்ஸில் மட்டும் இந்த ஓவோ விவி பேரஸ் நடக்கும் எல்லா ஷார்க்ஸ்லையும் கிடையாது ஒரு சில ஷார்க்ஸில் மட்டும் இந்த ஓவோ விவி பேரஸ் மெத்தட் நடக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மூணு மெத்தட் மூலமாக தான் இந்த அனிமல்ஸை கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க இந்த டாப்பிக்கோட நான் வந்து இந்த பயோஸ்வாலஜி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோஸ்வாலஜியில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் லெஸ்ஸை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வரைக்கும் நான் நடத்தின எல்லா கான்செப்ட்ஸும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் தேங்க்யூ